हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मैं एन आई ओ एस क्लास टेंथ की बुक वन के लेसन नंबर टू हाउ द स्कूल गॉट हिस्स ट्राइब्स के क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ सो आई होप यू आर रेडी विद दैट सो लेट एस स्टार्ट विद इन टेक्सट क्वेश्चन टू पॉइंट वन इन टेक्स क्वेश्चन टू पॉइंट वन फर्स्ट क्वेश्चन इज बिल्डिंग अ ब्रिज वॉज डिफिकल्ट इन डिफिकल्ट वर्क इन्वॉल्विंग सेवरल स्टेप्स कम्प्लीट द स्टेप्स इसमें कहा गया है की एक ब्रिज को बिल्ड करने के लिए ब्रिज करना एक बहुत मुश्किल काम है और उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं उन स्टेप्स को आपको कम्प्लीट करना पहला है पुलिंग आउट पुलिंग आउट निकालना एंड द सी शेप्स बिल्डिंग द ब्रिज आपको इनको फिल इन द ब्लैंक्स करना सबसे पहले आप क्या करेंगे पत्थर निकालेंगे सो पुलिंग आउट द रॉक्स एंड हेवी स्टोन फ्रॉम द माउंटेन्स नंबर टू कैरिंग द रॉक्स एंड स्टोन की लेकर जाना नेक्स्ट इज कटिंग दम इन टू शेप कट करना उनको नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मंकी एंड स्क्र ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है क्योंकि आपको इसमें मंकी और स्क्वेरल के बिहेवियर को और उसके साइज को वॉइस को स्ट्रेंथ को खासकर स्ट्रेंथ को एटीट्यूड को कॉन्ट्रास्ट करना है यानी कि उनके बीच में डिफरेंस निकालना है मंकी का साइज कैसा था ग्रेट बिग बड़ा एंड स्क्वेरल का स्मॉल लिटल अच्छा वॉइस मंकी की लाउड और इसकी सॉफ्ट स्ट्रेंथ मंकी की थी स्ट्रॉन्ग एंड स्क्वेरल थी वीक एटीट्यूड मंकी जो था काफी रूड या एम पोलाइट यहाँ पर लिखा है पोलाइट तो आप इसका बेसिकली आपको इसका उल्टा लिखना है मंकी और स्क्वेरल आपस में कितने उल्टे थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द मंकीज मेड फॉर ऑफ द स्क्वेरल मंकीज ने स्क्वेरल का मजाक क्यों उड़ाया मंकीज ने सोचा कि स्क्वेरल एक बेवकूफ है और वो ये सोच रहा है कि वो पेबल्स से यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से कंकड़ों से एक ब्रिज बना सकता है सो यू कैन से दैट The monkeys thought the squirrel was foolish to think of building a bridge with pebbles and to think it could help in building the bridge. Let us come to in text questions 2.2. First one is how did the squirrel justify what he was doing? स्क्वेरल ने कैसे जस्टिफाई किया? जस्टिफाई करना मतलब अपने काम को कैसे उचित ठहराया? सो so, उसने क्या कहा कैसे अपने काम को उचित ठहरा है वो क्या कर रहा है सो यू कैन से कि उसने ऐसे जस्टिफाई किया कि बेशक मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इतनी ताकत नहीं है बट मेरा जो लव है मेरा जो प्यार है श्री राम के लिए वो मायने ज्यादा रखता है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प लॉर्ड राम सो यू कैन से दैट द स्क्वेरल जस्टिफाइड वॉट ही वॉज डूइंग बाई से दैट ही डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ but he could still help by carrying pebbles because he had that love for lord rama and he wanted to help lord rama next is why did the squirrel want to help in building the bridge ab squirrel kyu help karna chahti thi bridge build karne mein kyunki uske andar ek immense love tha lord rama ke liye hum ye likhenge the squirrel wanted to help in building the bridge because he had immense love for lord rama and he wanted to show his love for him by building the bridge. Was the work of the squirrel less important than a monkey's work? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि स्क्वेरल का काम मंकी के काम से कम इम्पोर्टेंट था लेस इम्पोर्टेंट था नो हमें नहीं लगता बिकॉज इट वॉज हिज लव दैट मैटर्ड फॉर लॉर्ड ड्रामा एंड नॉट हिज फिजिकल स्ट्रेंथ सो द वर्क ऑफ स्क्वेरल वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट इट वॉज द लव दैट मैटर्ड मोर हाउ डिड द स्क्वेरल कम इन टू ड्रामाज हैंड स्क्वेरल लॉर्ड श्री राम के हाथों में कैसे आई जब एक बंदर ने उसे उठाकर फेंका थ्रो करा फेंका वो आकर लॉर्ड रामा के हाथों में जाकर गिरी वेन वन ऑफ द मंकी स्पिक्ट ऑफ द स्क्वेरल बाय हिज टेल एंड थ्रू हिम फार वे द स्क्वेरल फेल इन टू लॉर्ड रामा हैंड्स हाउ डिड द स्क्वेरल गेट ए स्ट्राइब्स स्क्वेरल की स्ट्राइब्स कैसे आई When the squirrel fell into Lord Rama's hand, he gently ran his fingers on the back of the squirrel, and the stripes became white. And this is how the three whites that we see on the back of a squirrel are believed to be the marks of Lord Rama's fingers. Now let us come to let us learn grammar. Read the following descriptions taken from the text. A small brown squirrel. छोटी भूरी गिलहरी अ लार्ज हेवी स्टोन बड़ा भारी पत्थर थ्री वाइट स्ट्राइप तीन सफेद धारियां 
सो so, क्यों आप पढ़ रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं एक ऑर्डर कि कौन से एडजेक्टिव को हम पहले लिखेंगे सो so, इस ऑर्डर को हमें बहुत ध्यान से सीखना है तो कोई भी चीज को जब हम डिस्क्राइब करते हैं चाहे वो पर्सन हो चाहे वो प्लेस हो चाहे वो जगह हो चाहे वो कोई भी चीज हो कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं ये जो ओल्ड है थ्री है वाइट है लार्ज है विदेर ऑल एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज का साइज यानी कि आकार किसी चीज का रंग उम्र ओरिजिन यानी कि वो उसका शुरुआत कहाँ से हुई है और जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो उनको हम इस ऑर्डर में यूज करते हैं सबसे पहले हम बताते हैं ओपिनियन यानी कि हमारी राय क्या है फिर हम साइज बताते हैं फिर शेप फिर एज ओपिनियन साइज शेप एज फिर कलर फिर उसका ओरिजिन मटेरियल देन नाउन आता है लास्ट तो ये क्या हुआ इनफैक्ट इससे पहले नंबर आता है या नंबर गो बिफोर एडजेक्टिव तो नंबर ओपिनियन साइज शेप एज कलर ओरिजिन मटेरियल तो आप इसको कैसे याद करेंगे एन ओ एस एस ए सी ओ एम सो नोसा कॉम नोसा कॉम इज नंबर ओपिनियन साइज शेप एज कलर ओरिजिन एंड मटीरियल ये एक एक्रोनेम है जिससे हम इसके एडजेक्टिव्स के ऑर्डर को याद कर सकते हैं जब दो से ज्यादा एडजेक्टिव होते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं चलिए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज वन सो द क्वेश्चन इज आपको कुछ डायलॉग्स गिवन है और आपको डायलॉग्स को एक स्टेटमेंट बनाना है एक सेंटेंस बनाना है फॉर एग्जाम्पल यू वेयरिंग अ लवली सारी इट सिल्क इज इंट इट सो so, इसमें क्या क्या एडजेक्टिव हैं लवली एंड सिल्क एंड साड़ी जो है वो एक नाउन है तो तुम एक लवली एक बहुत प्यारी साड़ी पहनी हुई हो और ये सिल्क है ना तो आपको क्या करना है आपको ये दोनों एडजेक्टिव एक साथ करने आपको ये रूल फॉलो करना है तो इसमें लवली क्या है लवली इज द ओपिनियन आपकी राय में है एंड सिल्क इज अ मटीरियल तो पहले ओपिनियन आया फिर मटेरियल आया ठीक है ना लेट इस लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट दिस कार इज जैपनीज इट्स वेरी फास्ट ना लेट इस सी जैपनीज क्या है और फास्ट क्या है जैपनीज क्या है ये कहा से है दैट मीन्स इट इज द ओरिजिन एंड फास्ट ये आपके ओपिनियन में फास्ट है इसका मतलब है कि आपका ओपिनियन पहले आएगा फिर ओरिजिन आएगा दैट मीन्स पहले फास्ट आएगा और फिर जापनीज आएगा सो यू शुड से दिस इज अ फास्ट जापनीज कार नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड वन ओके आई जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम द बुक सिंस आई एम कैरिंग द बुक ऑल्सो इट से हैव यू सीन माई न्यू शर्ट द वाइट वन सो हियर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा न्यू एंड सेकेंड इज वाइट सो न्यू क्या है न्यू इज एज एंड वाइट इज कलर सो first you will put new and then you will put white so you will say have you seen my new white shirt ab dekhte hain next i want to buy two arm chairs mujhe do arm chairs so two is the first adjective i am looking for wooden ones in brown so wooden ones and brown so you have three adjectives here okay yahan par three adjectives hain one is two second is wooden and the third is brown two ka matlab number wooden ka matlab material and brown ka matlab color apni table refer karte hain jaldi se so sabse pehle aapka number aayega that means number go before adjectives so two sabse pehle aa gaya uske baad aayega aapka color that means two brown and then your material will come so wooden so you will say two brown wooden so this will be the order and the sentence should be I want to buy two brown wooden armchairs. I hope you have understood this. Now let us come to exercise two. Exercise two is complete the sentences using two adjectives in each case. आपको दो adjectives use करने हैं हर sentence के अंदर. So the first one is my favorite possession is a or an. Possession मतलब जो आपकी favorite चीज हो So you can say a lovely leather jacket. So my favorite possession is a lovely leather jacket. I would like to buy a beautiful red bag for my mother. Right? Beautiful red 
बैग सो आपने दो एडजेक्टिव लगाए और एक नाउन तो आपको लगाना पड़ेगा इसके साथ My father has मेरे फादर के पास है a fast blue car. I like Aishwarya Rai. I think she is beautiful, talented actress. Now, beautiful and talented are both opinions. So, talented and beautiful या beautiful and talented ये दोनों आगे पीछे कर सकते हैं I live in a big beautiful bungalow. Now, let us look at this one. This is kind of a riddle. आप अपने फ्रेंड्स को एडजेक्टिव्स यूज करके कैसे रिडल्स बनाकर पूछ सकते हैं जैसे आई एम लॉन्ग थिन ऑब्जेक्ट यूजुअली मेड ऑफ वुड आपने लॉन्ग थिन वुड तो आपने ये एडजेक्टिव्स यूज करे यू यूज मी फॉर राइटिंग और ड्राइंग व्हाट एम आई पेंसिल सो सिमिलरली यू कैन आल्सो यूज एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल I am very thin. I am made up of steel, and your mother uses me to stitch her clothes. So you would say it's a needle, the one that you use for sewing. So you can frame riddles and ask your friends. आप अपने friends से पूछ सकते हैं. Now let us come to let us write describing an object. आपका एक रिस्ट वॉच है जो हो गया है आपसे तो आपको उसे एक स्कूल का नोटिस बोर्ड के ऊपर उसको पुट अप करना है तो आपकी रिस्ट वॉच की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या होगा रिस्ट वॉच कौन सी कंपनी की है कैसा उसका डायल है कैसा उसका स्ट्रैप है क्या उसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब है यानी कि कुछ गुदा हुआ है कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर और फिर आपने इसको एक फॉर्म दे दिया एक नोटिस का लॉस्ट एंड फाउंड का so you have written the date here lost as the heading and then you say i have lost my wristwatch meri wristwatch kho gayi hai then you have started the description it's a titan classic ladies wristwatch it is small and diamond shaped with a golden dial and a black strap water resistant is marked on the back of the dial the finder is requested to return it to the undersigned monisha tenby मोनिशा टेन भी जो है वो आपका इधर की साइड भी आ सकता है यू कैन ऑल्सो फ्रेम सिमिलर काइंड ऑफ अ नोटिस यूजिंग द डिटेल्स गिवन अब हम देखते हैं कि इसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन था उसका ब्रांड नेम साइज शेप ये सब हमने डिस्कस कर लिया नाउ अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो कि एक ब्रीफ केस के बारे में आपका एक ब्रीफ केस है विच यू लॉस्ट एंड इट कंटेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड ट्रैवल सो यू हैड अ ब्रीफ केस जो कि खो गया वेन यू वर ट्रेवलिंग बाय बस तो आपको एक नोटिस लिखना है जो कि एक न्यूज़पेपर में डाला जाएगा एंड यू नीड टू इंक्लूड ऑल द डिटेल्स डिस्क्राइबिंग द ब्रीफ केस एंड इट्स कॉन्टेंट्स कि क्या क्या उसमें था वो कैसा था किस रंग का था और फिर आप अपना नेम कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस ये सब देंगे सो फर्स्ट यू विल पुट अप लॉस्ट एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन द डेट एंड देन इन दी एंड यू पुट इन योर नेम एंड देन यू से इन द बॉडी ऑफ द नोटिस यू से आई हैव लॉस्ट माई ब्रीफ केस वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम साकेत टू इंटर स्टेट बस टर्मिनल बाई बस नंबर टू फोर नाइन ऑन मार्च फोर्थ इट इज ब्लैक इन कलर इट इज ब्राउन इन कलर इट इज ब्लू इन कलर इट इज अ वी आई पी सूट केस और एनी कंपनी यू कैन मैंशन इट हैज टू व्हील्स ऑन द फ्रंट साइड आप इसमें कुछ और मैंशन भी कर सकते हैं कोई आइडेंटिफाइंग मार्क देर इज अ ब्लैक मार्क ऑन इट देर इज टू फोर थ्री सिक्स इंस्क्राइब ऑन इट और एनी पिक्चर इज देर तो वो कैसा था नाउ वॉट डज इट कंटेन इट कंटेन्स माई स्टडी मटीरियल माई बुक्स माई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड माई पास बुक ऑफ द बैंक सो यू कैन मैंशन ऑल दिस एंड देन इन दी एंड यू कैन मैंशन वॉट इज योर नेम आप अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस ये सब मैंशन कर सकते और दिस इज़ अ क्विक क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग ना वॉट इज सिबलिंग सिबलिंग इज ब्रदर और सिस्टर आपके भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग आप क्या कर सकते हैं एंड थिंग्स योर फ्रेंड्स और योर सिबलिंग्स कैन बी जो चीज़ें आप कर सकते हैं जो चीज़ें आपके ब्रदर सिस्टर आपके फ्रेंड कर सकते हैं और वो दो चीज़ें आपको लिखनी है आप मान लीजिए आप पेंट कर सकते हैं आप डांस कर सकते हैं आप सिंग कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड आपके 
फ्रेंड्स जो हैं कुकिंग अच्छी कर सकते हैं या चेस अच्छा खेल सकते हैं या गिटार अच्छा बुझा सकते हैं सो यू मैंशन इट लाइक दिस एंड देन देर इज एन एक्सरसाइज फॉलो बाई इसके बाद एक एक्सरसाइज है जो कि आप बता सकते हैं कि वॉट कैन यू से अबाउट द इम्पोर्टेंस यूजफुलनेस ऑफ ईच ऑफ द एबिलिटीज यू फेल्ड इन द थ्री कॉल इन एबिलिटीज के बेसिस पर एबिलिटी मतलब विच यू कैन डू जो आप कर सकते हैं दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन सो इन एबिलिटीज के बेसिस पर आपको इनका इम्पोर्टेंस क्या है जैसे मान लीजिए आपने डांसिंग लिखा है कि डांसिंग क्या क्या इम्पोर्टेंस है या आपने कुकिंग लिखा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है यू कैन से दैट डांसिंग इज गुड फॉर आर माइंड इज गुड फॉर आर सोल इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज फॉर होल बॉडी इट इंक्रीज द फ्लेक्सीबिलिटी इट गिव्स द स्टेमिना प्लेइंग चेस is helpful for our mental strength and it is a stress buster for some people so likewise you can mention all right now i have come to the terminal questions the first question is which qualities of lord drama are highlighted in the story lord ram ki kaun si qualities is story ke andar highlight ki gayi लॉ ड्रामा की सबसे अच्छी क्वालिटीज के अंदर ये थी कि उनका काइंडनेस और उनका जेंटल नेचर एंड द रिस्पेक्ट फॉर ऑल बींग्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल बींग मतलब हर प्राणी हर बींग कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए दैट शोज सो यू कैन मैंशन ड्रामाज क्वालिटीज ऑफ कंपैशन काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल बींग्स इज हाईलाइटेड इन द स्टोरी क्वेश्चन नंबर टू What is the message given through this lesson? क्या मैसेज दिया गया है इस लेसन से इस लेसन से ये मैसेज दिया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्या पता ऊपर वाले को किसी का कितना छोटा सा काम अच्छा लग जाए और वो उसी में उसका बेड़ा पार कर दे सो दैट दैट्स अ फूड फॉर थाट for every one of us the message that is given through this lesson is we should not make fun of the weak and the small and the love is more important than physical strength next is have you ever had an experience in which a person surprised you by doing something which you thought he or she could not do describe the situation in 60 80 words aapko ek aisa experience batana hai jisme aapke liye kisi ne aisa kuch kiya jo aapko lagta tha ki nahi ye nahi kar sakta but then that person did that so how you felt you need to describe that situation so you can say that main jab school se ghar ja raha tha तो रास्ते में मेरा बैग लेकर एक चोर था वो छीन कर भागने लगा तो अचानक मेरा एक फ्रेंड आया मेरे क्लासमेट और मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं होती थी तो बट वो आया अचानक से और उसने बहुत देर तक उसका पीछा किया और उससे मेरा बैग छीन कर लेकर आया और उसने मुझे वो बैग दिया सो दैट वॉज समथिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट बॉय वी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन हमारी इतनी बातचीत भी नहीं होती थी बट स्टिल ही वॉज लाइक कि तो इंसानियत है और मुझे तुम्हारे लिए करना था तो आई नेवर थाट दैट दैट पर्सन कुड डू दैट फॉर मी so that was a very surprising thing for me so, and and i really have a lot of respect after that for that friend of mine so us incident ke baad meri aur uski bahut achhi friendship ho gayi so something you can mention anything that has happened to you or is kind of questions mein in these kind of questions it is your brain that needs to think of stories so bahut log kehte hain ki हमें नहीं पता हमारे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं दैट इज नॉट द आंसर ये आंसर नहीं है आपको सोचना पड़ेगा एंड यू हैव टू कुक अप अ स्टोरी यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी यू हैव टू थिंक ऑफ अ स्टोरी एंड बिकॉज पेपर में आएगा तो लिखना तो पड़ेगा ना एंड इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन यू हैव टू थिंक मोर एंड मोर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड so yes with this we have completed this lesson how the squirrel got his stripes and i will be back with the next lesson lesson number 3 until then take care of yourself and bye bye